A szívbetegség a világvezető halálozási oka. A magas koleszterin szint, különösen a rossz LDL, összefügg a szívbetegségek fokozott kockázatával. Az alacsony, jó HDL koleszterin szint és a magas triglicerid szint szintén összefügg a fokozott kockázattal. Az étrend erőteljes hatással van a koleszterin szintre és más egészségügyi állapot kockázati tényezőire. Egyes élelmiszerek, köztük a hüvelyesek és a diófélék a koleszterin csökkentő ételek csoportjába tartoznak. A következő videóban 13 olyan élelmiszert ismerhetsz meg, amely csökkentheti a koleszterin szintet és javíthatja a szívbetegségek egyéb kockázati tényezőit. Az első ilyen a hüvelyesek. A hüvelyesek a növényi élelmiszerek egy csoportja, amelybe a bab, a borsó és a lencse tartozik. A hüvelyesek sok rostot, ásványi anyagot és fehérjét tartalmaznak. Ha az étrendedben néhány finomított gabonafélét és feldolgozott húst hüvelyesekkel helyettesítesz, csökkentheted a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Továbbá azt is kimutatták a hüvelyesek fogyasztásáról, hogy összefüggésbe hozhatóak hosszú távon a fogyással. A második ilyen étel az avokádó. Az avokádó rendkívül tápanyagdús. Továbbá a koleszterin csökkentő ételek csoportjába tartozik, melyet klinikai vizsgálatokkal támasztottak alá. Gazdag forrása az egyszeresen telítetlen zsíroknak és rostoknak. Két olyan tápanyagnak, amelyek segítenek csökkenteni a rossz LDL és növelik a jó HDL koleszterin szintet. A harmadik ilyen a diófélék. A diófélék kivételesen tápanyagdús élelmiszernek minősülnek. Nagyon magas az egyszeresen terítetlen zsírsav tartalmuk, és a dió az omega-3 zsírsavak növényi változatában is gazdag. Ez egy többszörösen terítetlen zsírsav olyan típusa, amelyet az egészségesebb szívműködéssel hoznak összefüggésbe. A mandula és más diófélék különösen gazdagok L-arginimben ami egy olyan aminósav, mely segít a szervezetnek a nitrogénoxid előállításában, ami pedig segít szabályozni a vérnyomást. Ráadásul a diófélék fitoszterolokat is tartalmaznak. Ezek a növényi vegyületek szerkezetileg hasonlítanak a koleszterinhez, és segítenek csökkenteni a koleszterin szintet azáltal, hogy gátolják annak felszívódását a bérrendszerben. A diófélékben is megtalálható kalcium, magnézium és kálium csökkenteti a vérnyomást és a szívbetegségek kockázatát. A negyedik étel a zsíros halak. Az olyan zsíros halak, mint például a lazac és a makréla, kiváló forrásai a hosszú láncú omega-3 zsírsavaknak. Az omega-3 zsírsavak a jó HDL koleszterin növelésével, valamint a gyulladás és a stroke kockázatának csökkentésével támogatják a szív egészségét. A hal a mediterrán étrend fontos részét képezi, amelynek a szív egészségére gyakorolt előnyeit, Alaposan tanulmányozták már a tudósok. A vizsgálatok alapján pedig arra a következtetésre jutottak, hogy a halak fogyasztásának szívvédő hatásai egy részben a halfehérjében található bizonyos peptidekből is származhat. Az ötödik ilyen ételcsoport a teljes kiörlésű gabonafélék. A kiterjedt kutatások a teljes kiörlésű gabonaféléket a szívbetegségek kockázatának csökkentésével hozzák összefüggésbe. Ennél az élelmiszer csoportnál a gabona minden részét érintetlenül hagyják, ami több vitamint, ásványi anyagot, növényi vegyületet és rostot biztosít, mint a finomított gabonafélék. Bár minden teljes kiörlésű gabona elősegítheti a szív egészségét, Két gabona különösen figyelemre méltó. Ezek az ab és az árpa. Ezek béta glükán tartalmaznak, ami egy olyan típusú oldható rost, amely segít csökkenteni a koleszterin szintet. Az előbb elhangzottakból belátható, hogy a teljes kiölésű gabonafélék a koleszterin csökkentő ételek csoportjába tartoznak. A hatodik ételcsoport a gyümölcsök. A gyümölcsök több okból és kiváló kiegészítői a szívbarát étrendnek. Számos gyümölcsfajta gazdag, oldható rostokban, amelyek segítenek csökkenteni a koleszterin szintet. Ezt úgy képes megtenni, hogy arra ösztönzi a szervezetet, hogy megszabaduljon a koleszterintől, és megakadályozza, hogy a máj termelje ezt a vegyületet. A pektin nevű oldható rost egyik fajtája akár 10%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Ez pedig olyan gyümölcsökben található meg, mint az alma, a szőlő, a citrusfélék és az eper. A gyümölcsök bioaktív vegyületeket is tartalmaznak, amelyek antioxidáns és gyulladás csökkentő hatásuknak köszönhetően segítenek megelőzni a szívbetegségeket és más krónikus betegségeket. 
A hetedik az étcsokoládé és a kakaó. Talán túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, de kutatások igazolják azokat az állításokat, amelyek szerint az étcsokoládé és a kakaó képes csökkenteni a rossz LDL koleszterin szintet. A csokoládé azonban gyakran magas hozzáadott cukortartalmú, ami viszont negatívan hat a szív egészségére. Ezért csak kakaót, vagy legalább 75-85%-os kakaótartalmú étcsokoládét érdemes választani. A nyolcadik a fokhagyma. A fokhagymát évszázadok óta használják főzési alapanyagként és gyógyszerként. Számos erős növényi vegyületet tartalmaz, köztük a fő hatóanyagát, az allicint. A tanulmányok szerint a fokhagyma csökkenti a vérnyomást és segíthet az össz és a rossz LDL koleszterin szint csökkentésében. Viszont mivel a szívvédő hatás eléréséhez viszonylag nagy mennyiségű fokhagymára van szükség, ezért léteznek öregített étrendkiegészítők, melyeket hatékonyabbnak tartanak. A kilencedik a szójabab. A szójabab a hüvelyesek egyik fajtája, amely jótékony hatással lehet a szív egészségére. A legújabb kutatások szerint a szója termékek csökkentik a rossz LDL és az összkoleszterin szintet, valamint növelik a jó HDL koleszterin szintet. Azonban ez a hatás a magas koleszterin szintű embereknél tűnik a legerősebbnek. A tizedik a zöldségek. A zöldségek létfontosságú részét képezik a szívbarát étrendnek és a koleszterin csökkentő ételek csoportjába tartoznak. Rostokban és antioxidánsokban gazdagok, valamint alacsony kalóriatartalmúak, ami szükséges az egészséges tessúly fenntartásához. Egyes zöldségek különösen magas pektin tartalmúak, ami egy ugyanolyan koleszterin szint csökkentő oldható rost, mint ami például megtalálható az almában és a narancsban. A pektinben gazdag zöldségek közé tartozik még a padlizsán, a sárgarépa és a burgonya. Ezek a zöldségek számos olyan más növényi vegyületet is tartalmaznak, amelyek egészségügyi előnyökkel járnak, többek között védelmet nyújtanak a szívbetegségek ellen. A 11. a tea. A tea számos olyan növényi vegyületet tartalmaz szintén, amely javítja a szív egészségét. Bár a zöld tea nagy figyelmet kap, a fekete tea, és a fehér tea hasonló tulajdonságokkal és egészségügyi hatásokkal rendelkezik. A teában található két elsődleges jótékony hatású vegyület, a katekin és a quercetin. A katekinek segítenek aktiválni a nitrogénoxidot, ami fontos az egészséges vérnyomáshoz. Emellett gátolják a koleszterin szintézist és felszívódást, valamint segítenek a vérögök kialakulásának megelőzésében. A quercetin pedig javíthatja az erek működését és csökkenti a gyulladásokat. A sorban a következő a sötét leveles zöldségek. Bár minden zöldség jót tesz a szívnek, a sötét levelesek fogyasztása különösen előnyös lehet. Például a kelkáposzta és a spenót, luteint és más karotinoidokat tartalmaznak, amelyek a szívbetegségek alacsonyabb kockázatához kapcsolódnak. A karotinoidok antioxidánsként szabadulnak meg a káros szabad gyököktől, amelyek megkeményedett artériákhoz vezethetnek. Emellett szintén segíthetnek a koleszterin szint csökkentésében azáltal, hogy megkötik az epesavat, és emiatt a szervezet több koleszterint fog kiválasztani. Végül, de nem utolsó sorban az extra szűz olívaolaj. A szívbarát mediterrán étrend egyik legfontosabb tápláléka az extra szűz olívaolaj. Az olívaolaj gazdag forrása az egyszeresen terítetlen zsírsavaknak, amelyek segíthetnek a jó HDL koleszterin szint növelésében és a rossz LDL koleszterin szint csökkentésében. Emellett polifenolok forrása, amelyek közül néhány csökkenti a gyulladást, amely a szívbetegségek kialakulásához vezethet. Összességében elmondhatjuk, hogy a magas koleszterin szint a szívbetegségek egyik fő kockázati tényezője. Szerencsére ez a kockázat csökkenthető, ha bizonyos ételek kerülnek be a mindennapos étkezési szokásokba. Ha megnöveled ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztását, akkor az így kapott kiegyensúlyozott étrendet segítségével megőrizheted a szíved egészségét. Ha tetszett a videó és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel!